বিবাহ ঈশ্বরের পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের একটা বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে বিবাহে পুরুষ এবং রমণীর ভালোবাসা তাদের জীবনব্যাপী যোগবন্ধনের মধ্যে দিয়ে ও তাদের পারস্পরিক সংঘ সৌচর্য এবং যত্নের মাধ্যমে যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই ভালোবাসা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি লাভ করেছে গভীরতর হয়েছে সুখ দুঃখে পাশে থাকার মাধ্যমে নানা উত্থান পতন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে আজ তারা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজ এই পরিবার সন্তান লাভ করতে চলেছে এবং তাদের পরিবার বিকশিত হতে চলেছে আজ আর একবার তারা ঈশ্বরের চরণে উপস্থিত হয়েছে এই বিগত বছরে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে একসঙ্গে চলতে সাহায্য করেছেন তার জন্য তারা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রভুর চরণে এনেছে এবং আর একবার প্রভুর উপস্থিতিতে বিবাহের অঙ্গীকারগুলো পুনরাবৃত্তির জন্য আজকের এই বিশেষ সভার ধন্যবাদের সভার আয়োজন করা হয়েছে আসুন আমরা প্রার্থনা করি স্বর্গের আমাদের প্রিয়তম জীবন্ত ঈশ্বর আমি তোমাকে ধন্যবাদ দি পিতা বিবাহের অঙ্গীকার ধন্যবাদ এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে রমেশ এবং সপ্তমী যখন আজকে উপস্থিত হয়েছে মণ্ডলীগতভাবে আমরাও তাদের সঙ্গে তোমার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ধন্যবাদ দি পিতা এই একটা বছর তাদেরকে তুমি একসঙ্গে পথ চলতে সাহায্য করেছ জীবনে উত্থান পতন অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে ছিলে এবং তোমার আশীর্বাদে আশীর্বাদের ফলস্বরূপ তাদের পরিবারে যে সন্তান আসতে চলেছে তার জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই পিতা মণ্ডলীগতভাবে আমরা সকলে তোমাকে ধন্যবাদ দি পিতা এই সুন্দর সময় তোমাদেরকে দিয়েছ আজকে যখন আমরা আর একবার একত্রিত হয়েছি পিতা তোমাদের প্রত্যেককে তুমি সাহায্য করো এবং বাকি সময় তাদের তোমার হাতে সমর্পণ করলাম পবিত্র আত্মা তোমার উপস্থিতির মধ্যে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে রাখো সমস্ত গৌরব পরাক্রম মহিমা তোমার পিতা যিশুর নামে চাই আমেন রমেশ আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই রমেশ তুমি কি তোমার স্ত্রী সপ্তমীকে তোমার বিধিসম্মত বিবাহিত স্ত্রী রূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রহণ করবে যত দিন বাঁচবে তত দিন তাকে ভালোবাসবে সম্মান করবে এবং বিশ্বস্ত স্বামী রূপে তার প্রতি যথাচিত ব্যবহার করবে হ্যাঁ ধন্যবাদ সপ্তমী তোমাকে আমি বলতে চাই সপ্তমী তুমি কি তোমার স্বামী রমেশকে তোমার বিধিসম্মত বিবাহিত স্বামী রূপে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রহণ করবে যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে ভালোবাসবে সম্মান করবে এবং বিশ্বস্ত স্ত্রী রূপে তার প্রতি যথাচিত ব্যবহার করবে হ্যাঁ ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই ধন্যবাদ এই সময় আমি অনুরোধ করবো রমেশ এবং সপ্তমী তোমরা দয়া করে দুজনে দাঁড়াবে রমেশ আমার পরে পরে তুমি বলবে আমি রমেশ মাইতি আমি রমেশ মাইতি তোমাকে এক বছর আগে তোমাকে এক বছর আগে বিধিসম্মতভাবে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছি বিধিসম্মতভাবে স্ত্রী স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছি এবং আজ আরও একবার আজ আরও একবার ঈশ্বরের সম্মুখে এবং সবার সাক্ষাতে ঈশ্বরের সম্মুখে ও সবার সাক্ষাতে এই অঙ্গীকার করছি এই অঙ্গীকার করছি সুখে দুঃখে সম্পদে অভাবে সুখে দুঃখে সম্পদে অভাবে স্বাস্থ্যে রোগে স্বাস্থ্যে ও রোগে ও মৃত্যুর বিচ্ছেদ পর্যন্ত ও মৃত্যুর বিচ্ছেদ পর্যন্ত তোমাকে ভালোবাসব ও প্রতিপালন করব তোমাকে ভালোবাসব প্রতিপালন করব ধন্যবাদ সপ্তমী তুমি বলবে আমি সপ্তমী মাইতি আমি সপ্তমী মাইতি তোমাকে এক বছর আগে তোমাকে এক বছর আগে বিধিসম্মত ভাবে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছি বিধিসম্মত রূপে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছি 
এবং আজ আর একবার এবং আজ আর একবার ঈশ্বরের সম্মুখে এবং সভার সাক্ষাতে ঈশ্বরের সম্মুখে এবং সবার সাক্ষাতে এই অঙ্গীকার করছি এই অঙ্গীকার করছি সুখে দুঃখে সম্পদে অভাবে সুখে দুঃখে সম্পদে অভাবে স্বাস্থ্যে রোগে স্বাস্থ্যে রোগে ও মৃত্যুর বিচ্ছেদ পর্যন্ত ও মৃত্যুর বিচ্ছেদ পর্যন্ত তোমায় ভালোবাসব ও প্রতিপালন করব তোমায় ভালোবাসব ও প্রতিপালন করব ধন্যবাদ বিবাহের অঙ্গীকার স্বরূপ এই দুটো আংটি আমাদের সামনে আছে যেটা আজ আবার তারা একে অপরের আঙুলে পড়িয়ে দিয়ে আরেকবার স্মরণ করবে এই বিয়ের সম্মতি সূচক আসুন আমরা প্রার্থনা করি স্বর্গের পিতা ঈশ্বর বিবাহের অঙ্গীকার স্বরূপ যে আংটি আজকে আমাদের সামনে আছে পিতা আমার প্রার্থনা তুমি এতে আশীর্বাদ করো এই আংটি যখন রমেশ এবং সপ্তমী একে অপরের আঙুলে পড়িয়ে দেবে পিতা এই আংটি তোমার আশীর্বাদ স্বরূপ এবং এই আংটি প্রমাণ করে যে তারা তোমার সাক্ষাতে একে অপরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে পিতা তোমার আশীর্বাদ তুমি তাদের সঙ্গে রাখো তাদের পরিবারে রাখো গৌরব তোমার পিতা যিশুর নামে চাই আমেন আমি আমাদের বিবাহের এক বছরের নিদর্শন স্বরূপ আমি বিবাহের এক বছর স্বরূপ ঈশ্বর পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে ঈশ্বর পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে তোমাকে এই আংটি প্রদান করছি তোমাকে এই আংটি প্রদান করছি আমি আমার শরীর দ্বারা আমি আমার শরীর দ্বারা তোমাকে সমাদর করি তোমাকে সমাদর করে আমি যা তাই তোমাকে দি আমি যাই তাই তোমাকে দি আমার যা কিছু আছে তোমাকে সবের সহভাগী করেছি আমার যা কিছু আছে সব কিছু তোমার সহভাগী করেছি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করব আমি আমাদের বিবাহের এক বছরের নিদর্শন স্বরূপ আমি আমার বিবাহের এক বছর নিদর্শন স্বরূপ ঈশ্বর পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে ঈশ্বর পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে তোমাকে এই আংটি প্রদান করছি তোমাকে এই আংটি প্রদান করছি আমি আমার শরীর দ্বারা আমি আমার শরীর দ্বারা তোমাকে সমাদর করি তোমাকে সমাদর করি আমি যা তাই তোমাকে দি আমি যা তাই তোমাকে দি আমার যা কিছু আছে তোমাকে সবের সহভাগী করেছি আমার যা কিছু আছে তোমাকে সবের সহভাগী করেছি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করব এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করব খ্রিস্টেদের প্রিয়জনেরা আজ রমেশ এবং সপ্তমী আর একবার বিবাহের অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি এবং আংটি বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের ভালোবাসার বন্ধনকে আর একবার দৃকৃত করল পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে এই বন্ধন যাকে ঈশ্বর মিলন করেছে সেই বন্ধন যেন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে পারে এই প্রার্থনা আমরা করি রমেশ এবং সপ্তমী ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা তোমাদের সুরক্ষা এবং পরিচালনা দান করুক প্রভু তোমাদের প্রচুর রূপে তার অনুগ্রহ আত্মিক বর এবং আশীর্বাদে পরিপূর্ণতা দান করুন যাতে তোমরা একত্রে তার শান্তিতে বাস করতে পারো এবং পরিশেষে তার শাশ্বত জীবনের অধিকারী হতে পারো আসুন আমরা প্রার্থনা করি স্বর্গের পিতা ঈশ্বর আমি তোমাকে ধন্যবাদ দি পিতা তোমার সন্তানদের জন্য তাদের বিবাহিত জীবনের এক বছরের ধন্যবাদের যে সভায় আমরা উপস্থিত হয়েছি এবং পিতা তাদের যে আবার তোমার সেই বাক্যের অঙ্গীকার এবং বিবাহিত জীবনের সেই চলার পথে প্রমাণ স্বরূপ তারা যখন আবার আংটি বিনিময় করল পিতা আমার প্রার্থনা তোমার আশীর্বাদ এদের জীবনে তুমি দান করো বিবাহিত জীবনে যত দিন তারা পৃথিবীতে থাকবে পিতা তোমার আশীর্বাদ তাদের সঙ্গে রাখো এবং আগামী জীবনে তাদের যে আশীর্বাদের ফলস্বরূপ যে সন্তানকে পৃথিবীতে তুমি আনছো 
পরিবার সহ তা যেন তোমাতেই হতে পারে সেই মতো তুমি তোমার আশীর্বাদকে আমি যাচনা করি সমস্ত গৌরব তোমার পিতা যিশুর নামে চাই আমেন হে ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে সকল অনুগ্রহ আসে হে ঈশ্বর তুমি একমাত্র অনন্ত জীবন এবং প্রেমের উৎস তোমার এই দাস দাসীকে আশীর্বাদ করো যেন তারা সারা জীবন একত্রে বিশ্বস্তভাবে তোমার প্রেমে জীবন যাপন করতে পারে সুখের সময় তুমি তাদের সহবর্তী হও যেন তোমার আনন্দ তাদের মধ্যে থাকে সংকটে তুমি তাদের শক্তিমান করো যেন তারা হাসি মুখে একে অপরের ভারকে বহন করতে পারে এইভাবে খ্রিস্টের ব্যবস্থা পূরণে তারা যেন সমর্থ হয় ঈশ্বর তুমি তাদের গৃহে বিরাজ করো এবং তাদের গৃহে তোমার শান্তি বজায় থাকুক আমেন ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন আমি অনুরোধ করব আমার রমেশ এবং সপ্তমীকে নিজ নিজ আসনকে গ্রহণ করতে খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা আজকের এই আনন্দের দিনে ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে অংশটা আমরা দেখব যেটা লেখা আছে প্রেরিত পুস্তক তার আঠের অধ্যায় দুই এবং তিন পদ একটা পরিবারের ঘটনা আজকে আমরা দেখব এবং খুব তাড়াতাড়ি সেই পরিবার থেকে আমাদের ঈশ্বর কি শেখাতে চান পরিবার হিসাবে সেই বিষয়ে আমরা দেখে নেব প্রেরিত তার আঠের অধ্যায় দুই এবং তিন পদ এখানে লেখা আছে আর তিনি অর্থাৎ সাধু পৌলের কথা এখানে বলা হচ্ছে তিনি আকিলা নামে একজন জিউদির দেখা পাইলেন ইনি জাতিতে পন্থীয় অল্প দিন পূর্বে আপন স্ত্রী পৃষিল্লার সহিত ইটালিয়া হইতে আসিয়াছিলেন কেননা ক্লৌদীয় সমুদয় জিউদিকে রোম হইতে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন পৌল তাহাদের কাছে গেলেন আর তিনি সম ব্যবসায়ী হওয়াতে তাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন ও তাহারা কর্ম করিতে লাগিলেন কেননা তাহারা তামু নির্মাণ ব্যবসায়ী ছিলেন আজকে আমাদের বিষয় খ্রিস্টীয় পরিবার এবং খ্রিস্টীয় পরিবারের বিষয় দেখতে গিয়ে আমরা যে বিষয়টা আজকে দেখব সেটা হচ্ছে আকিলা এবং পৃষিলার ঘটনার কথা এবং সেই পরিবারের কথা সেই পরিবার থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারি খ্রিস্টীয় পরিবার কেমন হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আমরা দেখব আসুন আমরা প্রার্থনা করি স্বর্গের পিতা ঈশ্বর যখন আমরা তোমার বাক্যের কাছে এসছি পিতা আমার প্রার্থনা তোমার বাক্যের প্রকাশ তুমি দাও পিতা আমার প্রার্থনা পিতা একটা সুন্দর পরিবার গঠন করতে তুমি পিতা আজকে রমেশ এবং সপ্তমী এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যত জন মন্ডলীতে আমরা উপস্থিত আছি প্রতিটা পরিবারকে তুমি সাহায্য করো যাতে যেন আমরা আজকে আকিলা এবং পৃষিলার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি একটা পরিবার কি সুন্দরভাবে গঠন হতে পারে গৌরব তোমার পিতা যিশুর নামে চাই আমেন দুই এবং তিন পদে যদি আমরা দেখি সেখানে লেখা আছে তিন পদে যদি আমরা যাই সেখানে লেখা আছে পৌল তাদের কাছে গেলেন আর তিনি সম ব্যবসায়ী হওয়াতে তাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন প্রথম যে বিষয়টা হচ্ছে পৌল তাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন ঈশ্বরের লোকের জন্য তাদের পরিবারের দরজাকে তারা খুলে দিয়েছিল আজকে খ্রিস্টীয় পরিবারের প্রথম যে বিষয়টা আমরা মনে রাখব আজকে খ্রিস্টীয় পরিবার হিসাবে আমাদেরকে প্রথম যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে খ্রিস্টীয় পরিবার হবে তার পরিবারের দরজা যেন ঈশ্বরের লোকের জন্য খোলা থাকে আজকে কতদিনের পরিচয় ছিল এটা লেখা নেই খুব নতুন পরিচয় পৌলের সঙ্গে তাদের কিন্তু যে আশ্চর্য বিষয়টা আমরা এখান থেকে শিখতে পারি তাদের পরিবারের দরজা তারা কিন্তু পৌলের জন্য খুলে দিয়েছিল অতিথিয়তা অতিথির সেবা একটা বিরাট জিনিস বাইবেলে আজকে বাইবেলের অনেক অংশ জুড়ে আতিথিয়তার কথা লেখা আছে আজকে খ্রিস্টদের প্রয়োজনেরা যত পরিবার আমরা এখানে উপস্থিত আছি এবং আজকে বিশেষ করে রমেশ এবং সপ্তমীর জন্য আজকে প্রথম যে বিষয়টা আমরা মনে রাখব বাইবেল অনুসারে একটা সুন্দর পরিবার হবে যে পরিবারের দরজা যেন ঈশ্বরের লোকদের জন্য যেন সব সময় খোলা থাকে রোমিও তার বারো অধ্যায় তেরো পদ একজন পাঠ করুন রোমিও তার বারো অধ্যায় তেরো পদ একজন পাঠ করুন
অতিথি সেবায় রত হও আজকে অনেক বাইবেলে অনেক পদ লেখা আছে অতিথি সেবার কথা বলছে প্রেরিত তার আঠেরো অধ্যায় ছাব্বিশ পদ যদি আমরা দেখি সেখানে লেখা আছে কি প্রেরিত তার আঠেরো অধ্যায় ছাব্বিশ পদ আর তিনি সমাজ গৃহে তিনি অর্থাৎ পৌল আর তিনি সমাজ গৃহে সাহসপূর্বক কথা কইতে আরম্ভ করিলেন আর পৃষিল্লা এবং আকিলা তাহার উপদেশ শুনিয়া তাহাকে আপনাদের নিকটে আনিলেন তাহাকে আপনাদের নিকটে আনিলেন প্রথম বিষয়টা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অতিথি সেবা অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকদের জন্য দরজাকে সব সময় খুলে দেওয়া আমরা আরও এগিয়ে যাই রোমিও তার ষোলো অধ্যায় তিন থেকে পাঁচ পদ আরও কি শিক্ষা লাভ করতে পারি এই পরিবার থেকে আমরা দেখি রোমিও তার ষোলো অধ্যায় তিন থেকে পাঁচ পদ ব্যাস ধন্যবাদ এই পর্যন্ত তাহলে প্রথম বিষয় হচ্ছে যে প্রভুর পরিবার হবে ঈশ্বরীয় পরিবার হবে ঈশ্বরে পরিবার যেন ঈশ্বরের লোকদের জন্য যেন সবসময় দরজা খোলা থাকে দ্বিতীয় যে গুণাবলী দেখি ঈশ্বরীয় পরিবারে যেখানে লেখা আছে আমার সহকারী কত সুন্দর কথা আমার সহকারী সাধু পৌল বলছে আমার নিজের সহকারী হচ্ছে এই প্রিসিলা এবং আকিলা আজকে সাধু পৌলের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করত এরা দুজন আজকে দ্বিতীয় গুণাবলী মনে রাখবেন খ্রিস্টীয় পরিবারের দ্বিতীয় গুণাবলী হচ্ছে খ্রিস্টীয় পরিবার তার ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করবে তার মানে কি তার মানে সাধু পৌলের চিন্তা সাধু পৌলের বোঝা সাধু পৌলের কাজ সাধু পৌলের কষ্ট সাধু পৌলের দর্শন সব কিছু কারা ভাগ করে নিত এই পরিবার ভাগ করে নিত আমার সহকারী তাহলে দু নম্বর গুণাবলী হচ্ছে আজকে দু নম্বর গুণাবলী পরিবারের পরিবার হবে ঈশ্বরের লোকের সহকারী ঈশ্বরের লোকের কাজের সহকারী ঈশ্বরের লোকের চিন্তা সহকারী ঈশ্বরের লোকের কষ্টের সহকারী ঈশ্বরের লোকের বোঝার সহকারী ঈশ্বরের লোকের মিশনের সহকারী খ্রিস্টাদের প্রিয়জনেরা আজকে শুধু এদের জন্য নয় শুধু আজকে রমেশ কিংবা আমাদের এই মেয়ের জন্য নয় সপ্তমীর জন্য নয় কিন্তু আজকে যত পরিবার আমরা উপস্থিত আছি আজকে ঈশ্বর আমাদেরকে বলছেন আজকে আমরা কতটা সহকারী ঈশ্বরের কাজের আজকে আমরা কতটা সহকারী ঈশ্বরের দাসদের আজকে আমরা কতটা সহকারী ঈশ্বরের সন্তানদের কাজের সঙ্গে তাহলে প্রথম বিষয় কি প্রথম হচ্ছে পরিবার হবে কি অতিথি সেবা অর্থাৎ পরিবারের দরজা সব সময় যেন ঈশ্বরের লোকদের জন্য খোলা থাকে দ্বিতীয় কি ঈশ্বরের লোকের সহকারী ঈশ্বরের লোকের কাজের সহকারী ঈশ্বরের লোকের পরিশ্রমের সহকারী ঈশ্বরের লোকের দর্শনের সহকারী ঈশ্বরের লোকের চিন্তার সহকারী ঈশ্বরের লোকের বোঝার সহকারী ঈশ্বরের লোকের কষ্টের সহকারী হবে একটা পরিবার আমরা আরও এগিয়ে যাই চার পদে কি লেখা আছে দেখি তিন নম্বর বিষয় তারা আমার প্রাণের নিমিত্ত আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া দিয়েছে বাংলাতে অতটা সুন্দর লেখা নেই তারা আমার প্রাণের নিমিত্ত আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া দিয়েছে বাংলায় অতটা সুন্দর লেখা নেই কিন্তু ইংরেজিতে যেটা লেখা আছে তার যদি আমি ঠিক মানে করতে চাই সেটার মানে হচ্ছে এটা সাধু পৌলের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে লেখা আছে তারা আমার প্রাণের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে অর্থাৎ তারা জীবনকে তুচ্ছ করেছে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে আজকে ঈশ্বরের লোকের জন্য একটা পরিবার তাদের জীবনে ঝুঁকি নিয়েছে খ্রিস্টদের প্রিয়জনেরা আজকে মণ্ডলী একা পালক বাবু চালাতে পারে না আজকে মণ্ডলী একা পাঁচটা চালাতে পারে না কিন্তু মণ্ডলী চালাতে গেলে যদি আকিলা এবং পৃষিলার মতো পরিবার না থাকে তাহলে কিন্তু কখনো একটা মণ্ডলী সুন্দর মণ্ডলীতে পরিণত হতে পারে না পালকের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নেবার পরিবার আজকে কতজন আছে আজকে কতটা পরিবার বলতে পারে হ্যাঁ আজকে আমি আপনার সঙ্গে দাঁড়াবো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের ক্ষেত্রের জন্য কাজ করব। আজকে এই নতুন পরিবারের কাছে 
এটাই আমার প্রার্থনা এটাই আমার অনুরোধ যে আজকে সাধু পৌল একটা পরিবারকে ধন্যবাদ দিচ্ছে যে পরিবার জীবনে ঝুঁকি নিয়ে সাধু পৌলের সঙ্গে কাজ করছে আজকে শুধু রমেশ এবং সপ্তমী নয় আজকে যত খ্রিস্টীয় পরিবার আমরা উপস্থিত আছি আসুন আজকে পালকের সঙ্গে একই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা এগিয়ে যাই ঈশ্বরের ক্ষেত্রের জন্য একইভাবে আমরা এগিয়ে যাই ঈশ্বরের ক্ষেত্রের জন্য পালক যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তার পাশে কে থাকবে পালকের যখন বোঝাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় পালকের বোঝাকে কে লাঘব করবে আজকে যখন পালক চিন্তাশীল হয় তখন পালক তার চিন্তাকে কার সঙ্গে ভাগ করে নেবে আজকে লেখা আছে সাধু পৌল বলছে আকিলা এবং পিসিল্লা আজকে আমার সঙ্গে তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার সহকারী হয়ে একসঙ্গে কাজ করছে আজকে খ্রিস্টদের প্রিয়জনেরা খ্রিস্টদের প্রিয় মণ্ডলী আসুন আমরা সেই পরিবার রূপে নিজেকে দাঁড় করাই যাতে আমরা পালকের সঙ্গে একসঙ্গে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যেন আমরা কাজ করতে পারি আমরা যেন পালকের পাশে থাকতে পারি কেননা মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব একা পালকের নয় মণ্ডলী বলতে সামগ্রিক মণ্ডলী যতটা পরিবার আমরা এখানে উপস্থিত আছি যত জন আমরা উপস্থিত আছি আমরাই হচ্ছে খ্রিস্টের মণ্ডলী তাহলে তিন নম্বর বিষয় হলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা ঈশ্বরের লোকের সঙ্গে কাজ করছে চার নম্বর বিষয় দেখি কেবল আমি যে তাহাদের ধন্যবাদ করি এমন নয় কিন্তু পরজাতীয় সময়ের মণ্ডলীয় করে চার নম্বর বিষয় পরজাতীয়দের মণ্ডলীয় তার ধন্যবাদ করে আজকে পরজাতীয়রা আমার এবং আপনার সম্পর্কে কি বলে আজকে আকিলা এবং পৃষিল্লার কাছ থেকে এই পরিবারের কাছ থেকে যে জিনিসটা আমরা শিখতে পারি যে পরজাতীয়রাও তাদের ধন্যবাদ করছে আপনার ভালো ব্যবহার আপনার ভালো কথা আপনার ভালো কাজ আপনার লোকের সঙ্গে তাদের প্রয়োজন এগিয়ে আসা আজকে তারাও বলছে একটা সুন্দর পরিবার আমার পাশে আছে আজকে এই পরিবার যেন সেই পরিবার হতে পারে যেন পরজাতীয়দের কাছে আদর্শ একটা পরিবার হতে পারে আমাদের পরিবার যেন সেই পরিবার হতে পারে যেন পরজাতীয়দের কাছে আদর্শ পরিবার হতে পারে তাদের প্রয়োজনে আমরা যেন তাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতে পারি তাদের দরকারে তাদের যেন পাশে যেন আমরা থাকতে পারি যে কোনো কিছুর প্রয়োজনে কিছু না পারি যেন তাদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি তাদের পাশে গিয়ে যেন তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারি অনেক সময় আপনার অর্থ নেই অনেক সময় অর্থই সাহায্য একমাত্র সাহায্যের পথ নয় কেউ তাদের সঙ্গে থাকা তাদেরকে ভালো সাজেশান দেওয়া তাদের 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 দুঃখের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো বিভিন্নভাবে আমরা একে অপরকে আমাদের প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করতে পারি তাহলে চার নম্বর বিষয় হচ্ছে পরজাতীয়রাও তার ধন্যবাদ করছে আজকে আপনার সম্পর্কে আপনার প্রতিবেশীরা কি বলছে তাহলে প্রথম বিষয় হচ্ছে কি প্রথম বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের লোকের জন্য দরজা খুলে দেওয়া দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের লোকের কাজের সহভাগী হওয়া ধন্যবাদ তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরের লোকের জন্য জীবনের ঝুঁকি নেওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ করা চার নম্বর বিষয় হচ্ছে পরজাতীয়রাও তাদের ধন্যবাদ করছে পরজাতীয়রাও আমার এবং আপনার সম্পর্কে কি বলছে পাঁচ নম্বর এবং শেষ বিষয় পাঁচ পদ আর তাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকেও ধন্যবাদ করো গৃহস্থিত মণ্ডলী পরিবার হচ্ছে একটা মণ্ডলী মণ্ডলী শুধু এই এই সুন্দর গৃহ নয় সাধু পৌল বলছে তোমরা কি জানো না যে তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী আজকে আমার পরিবার একটা মণ্ডলী আজকে রমেশ এবং এই পরিবার সপ্তমীর পরিবার একটা মণ্ডলী আজকে মণ্ডলীতে এখানে যতজন উপস্থিত আছেন প্রতিটা পরিবার একটা গৃহস্থিত মণ্ডলী আজকে আপনার পরিবার গৃহস্থিত মণ্ডলী রূপে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে এবং মণ্ডলীর মধ্যে থেকে কি বেরোয় মণ্ডলীর মধ্যে থেকে ঈশ্বরের গৌরব হয় মণ্ডলীর মধ্যে থেকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা হয় মণ্ডলীর মধ্যে থেকে প্রার্থনা হয় মণ্ডলীর মধ্যে থেকে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ হয় মণ্ডলীর মধ্যে থেকে দান উপহার এই সমস্ত কিছু বেরিয়ে আসে যদি আপনি আদি আদি মণ্ডলীতে দেখেন সেখানে আপনি দেখতে পারেন প্রতিটা ঘটনা আজকে আমার এবং আপনার পরিবার গৃহস্থিত মণ্ডলী যে মণ্ডলী থেকে কি ধন্যবাদ প্রশংসা বেরিয়ে আসছে যে মণ্ডলী থেকে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে যে মণ্ডলী থেকে কি প্রতিদিন হাঁটুতে বসা হচ্ছে যে প্রভু তুমি বলো আমরা শুনতে চাই যে মণ্ডলী কি প্রতিদিন তাদের সেই অর্থকে রাখছে যখন তারা একত্রিত হবে ঈশ্বরের গৃহেতে সে উপহার নিয়ে আসবে যে মণ্ডলী কি ঈশ্বরের সেবায় যুক্ত আজকে মনে রাখবেন এই বৃহত্তর মণ্ডলী তখনই বৃদ্ধি পাবে 
যখন গৃহস্থিত মণ্ডলী বৃদ্ধি পাবে এই বৃহত্তর মণ্ডলী তখনই শক্তিশালী হবে যখন এই গৃহস্থিত মণ্ডলী শক্তিশালী হবে যদি এই গৃহস্থিত মণ্ডলী শক্তিশালী না হয় তাহলে এই বৃহত্তর মণ্ডলী কখনো শক্তিশালী হতে পারে না আমার এবং আপনার পরিবার গৃহস্থিত মণ্ডলী আমার এবং আপনার পরিবারের দ্বারা ঈশ্বরের যেন গৌরব হয় ঈশ্বরের যেন ধন্যবাদ হয় ঈশ্বরের যেন প্রশংসা হয় প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য পাঠ প্রতিদিন প্রার্থনা প্রতিদিন ঈশ্বরের কথা আলোচনা প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়া তার পথে যত বেশি গৃহস্থিত মণ্ডলী এই কাজটা করবে তত বড় তত বেশি এই বৃহত্তর মণ্ডলীতে সেই কাজটা হবে সুতরাং এই পাঁচটা বিশেষ বিষয় আমরা মনে রাখব আজকে মণ্ডলীর কাজ হবে গৃহস্থিত মণ্ডলী যে মণ্ডলীর দ্বারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ ঈশ্বরের গৌরব ঈশ্বরের প্রশংসা দান দশমাংশ উপহার এই সমস্ত কিছু বেরোবে কেননা সেই পরিবার ছিল গৃহস্থিত মণ্ডলী তাহলে এই পাঁচটা বিশেষ বিষয় আজকে পরিবারের জন্য ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন রমেশ এবং সপ্তমীর জন্য ঈশ্বর শুধু নয় আমাদের সকলের জন্য একই শিক্ষা দিচ্ছে কিন্তু রমেশ এবং সপ্তমীকেও আমি বলতে চাই যে আগামী দিনে যতটা তোমরা প্রভুর পথে বৃদ্ধি পেয়েছো যাতে আগামী দিনে আরও বেশি করে প্রভুর পথে বৃদ্ধি পাও কিভাবে প্রথম হচ্ছে তোমাদের গৃহের দরজা যেন ঈশ্বরের লোকের জন্য যেন খোলা থাকে যে কোনো কিছুতে তোমাদের গৃহের দরজা যেন ঈশ্বরের লোকের জন্য খোলা থাকে দ্বিতীয় হচ্ছে ঈশ্বরের লোকের কাজের সহভাগী পালকের কাজের সহভাগী যেন তোমার পরিবার হতে পারে তিন নম্বর হতে হচ্ছে তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে পালকের জন্য জীবনে ঝুঁকি নেওয়া আজ যখন পালক জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে আজকে গৃহস্থিত মণ্ডলী আজকে এই পরিবার যেন জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যেন কাজ করতে পারে চার নম্বর বিষয় পরজাতীয়রা আমার সম্পর্কে কী শিক্ষা দিচ্ছে এবং পাঁচ নম্বর বিষয় পরিবার হবে একটা মণ্ডলী একটা পরিবার মানে একটা মণ্ডলী এবং যখন এই মণ্ডলী শক্তিশালী হবে তখন কিন্তু এই বৃহত্তর মণ্ডলী শক্তিশালী হবে আজকে মনে রাখবেন আকিলা এবং পৃশিলা না থাকলে মণ্ডলী কখনো বৃদ্ধি পাবে না মণ্ডলী বৃদ্ধির জন্য গৃহস্থিত মণ্ডলীর প্রয়োজন আছে গৃহস্থিত মণ্ডলী যত শক্তিশালী হবে সামগ্রিকভাবে মণ্ডলী তত বৃদ্ধি পাবে আসুন যত পরিবার আমরা এখানে আছি আমরা যেন পরিবার রূপে এইভাবে যেন দাঁড়াতে পারি প্রভুর জন্য শক্তিশালী রূপে আমরা যেন প্রতিজন যেন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি প্রভু তুমি আমাকে একটা শক্তিশালী গৃহস্থিত মণ্ডলী হতে সাহায্য করো যাতে আগামী দিনে এই বৃহত্তর মণ্ডলী আরও শক্তিশালী হতে পারে প্রভু আমার গৃহ যেন সব সময় খোলা থাকে তোমার সন্তানদের জন্য প্রভু তুমি আমাকে সাহায্য করো যে কোনো সময় যেন আমি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারি তোমার সন্তানদের কাজের সহভাগী রূপে প্রভু তুমি সাহায্য করো যে কোনো ঝুঁকি যেন আমি নিতে পারি সেই মতো তুমি আমাকে শক্তি দাও প্রভু আমার পরিবারকে তুমি এমন পরিবার করো যাতে পরজাতীয়রা আমাকে দেখে তোমাকে চিনতে পারে এবং আমার এই গৃহস্থ মণ্ডলীকে তুমি এত শক্তিশালী করো যেন এই মণ্ডলী থেকে তোমার ধন্যবাদ তোমার গৌরব প্রার্থনা যেন বেরিয়ে আসতে পারে যাতে আগামী দিনে বৃহত্তর মণ্ডলী যেন আরও শক্তিশালী হতে পারে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আমাদেরকেও সুন্দর মণ্ডলী রূপে নিজেদেরকে প্রতিস্থাপন করতে সাহায্য করুন খ্রিস্টাদের প্রিয়জনেরা আমরা শেষ করব কিন্তু শেষ করার আগে আমি চাইব আর একবার রমেশ এবং সপ্তমীকে আমরা প্রভুর কাছে সমর্পণ করব তার জন্য তাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করব আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের আরও কিছু পালক ভাইরা আমি অনুরোধ করব পাস্টার দেবাশিসকে সামনে আসতে আমি অনুরোধ করব পাস্টার প্রিয়ব্রতকে সামনে আসতে এবং রমেশকে এবং সপ্তমীকে দাঁড়াতে এবং মণ্ডলী আমরা দাঁড়িয়ে উঠব এবং আমাদের হাতকে আমরা তাদের জন্য বাড়িয়ে দেব এবং তাদের কাছে আমাদের আশীর্বাদ দেব এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদকে আমরা যাচনা করব আমাদের মধ্যে আছেন পাস্টার দেবাশিস বৈদ্য পাস্টার প্রিয়ব্রত মাকাল আপনারা দয়া করে সামনে আসবেন এবং আমরা প্রিয় ওপাশে এবং মণ্ডলী আমরা আমাদের হাতকে এদের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিই দেবাশিস আমাদেরকে প্রার্থনা পরিচালনা করবেন এবং আমরা সকলে তাদের জন্য প্রার্থনা করব স্বর্গের মন ঈশ্বর পিতা তোমায় ধন্যবাদ দিয়ে আর একটি বার তোমার চরণতলা আসার সুযোগ তুমি আমাদেরকে দিয়ে দিলি পিতা 
হ্যাঁ পিতা আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই কারণ তোমার সে পবিত্র আত্মা উপস্থিতি আমাদের মধ্যে আছে বিশেষ করে আজকের এই বিশেষ সভাতে যেখানে আমরা সেই রমেশ দেব এবং সেই সপ্তমীদির সেই বিবাহ এসে অনুষ্ঠানে এসেছি পিতা আমরা বিশ্বাস করি তুমি আমাদের মধ্যবর্তী রয়েছো পিতা কারণ তোমার উপস্থিতি ছাড়া আমরা কোনো কাজ করতে পারি না তোমার দয়া ছাড়া আমাদের জীবন একেবারে অচল তাই তোমার কাছে আরেকটি বার আমরা এই দুটি আত্মার জন্য বিশেষ করে প্রার্থনা করি পিতা এই দুটি আত্মা যেন তোমাতে সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে পিতা তাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি তোমার সেই অলৌকিক কাজকে সাধন করো যেন তারা সেই পরিবারকে বৃদ্ধি পে পারে পিতা বিশেষ করে তাদের সেই পরিবারকে তুমি সেই আশীর্বাদে অংশীদার করছো সেই নতুন সদস্যকে তুমি তাদের পরিবারে যোগ করছো পিতা তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রার্থনা করি পিতা তুমি তাদের হৃদয়কে তুমি সেইভাবে প্রস্তুত করো যেন তারা তোমার শিক্ষাকে তাদের জীবনের মধ্যে আরও বেশি করে রাখতে পারে পিতা তারা নিজেদেরকে আরও বেশি করে তোমার শিক্ষাতে গেঁথে তুলতে পারে এবং তাদের সেই শিক্ষা যেন তারা তাদের সেই সন্তান দিগকেও দিতে পারে তুমি সেইভাবে তাদেরকে আশীর্বাদ করো পিতা তারা যে পথ চলা শুরু করে পিতা তোমাকে নিয়ে সেই পথে তুমি তাদের সহায় হও হ্যাঁ পিতা এটা হয়তো অনেক সত্যি কথা যেখানে হয়তো অনেক কঠিন সমস্যা তাদের জীবনে আসতে পারে অনেক বাধা হয়তো আসবে সয়তন হয়তো চাইবে না তারা এভাবে একসাথে চলুক কিন্তু তুমি তাদের সহবর্তী থাকবে আমরা বিশ্বাস করি পিতা তাই তোমার কাছে আমাদের বিশেষ প্রার্থনা তুমি তোমার সেই পবিত্রার্থ উপস্থিতিকে তাদের মধ্যে রাখো তোমার সেই জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে তুমি তাদের মধ্যে রাখো যেন শয়তান যখনই তাদের সেই প্রলোভনে পড়তে চেষ্টা করুক না কেন তারা যেন তোমার সেই বিজয়ের জন্য তারা যেন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে তোমার গৌরবের জন্য তারা যেন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে একজন আদর্শ খ্রিস্ট পরিবার হিসেবে তারা যেন তোমার কাছে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারে তুমি যা আশীর্বাদ করো প্রার্থনা করি আরেকটি বার এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের জন্য পিতা এই শিক্ষা শুধু আমাদের না আমাদের প্রত্যেককে তুমি আমাদেরকে শেখাও যেন আমাদের পরিবারও এভাবে তোমাদের বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তোমার গৌরবের জন্য আমাদের জীবনকে আমরা যেন প্রস্তুত করতে পারি সকল ধন্যবাদ তোমায় দিই কারণ তুমি সমস্ত ধন্যবাদ এবং গৌরব পাওয়ার একমাত্র ঈশ্বর সকল ধন্যবাদ তোমায় দিয়ে ছোট্ট প্রার্থনা প্রিয় প্রভু যিশু তোমার নামে চাই আমেন